वेलकाम टू मई चैनल पी विडी इलेक्ट्रिकल इंजिनियरिंग उन्डो आज के चले एक नतून टपिक्स नहीं आलोचना करते नतून टपिक्स नहीं आलोचना करते ही कारण तो अनेक रिक्वेस्ट एस सबजेक्टर सम्बन्धे एक रिक्वेस्ट मेनलि एस डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजिनियारिंग फोर्थ सेमिस्टारे स्टूडेंट का फोर्थ सेमिस्टारे तुम्हारे एक सबजेक्ट आटे हो इलेक्ट्रिकल मेजारमेंट एंड कंट्रोल से इलेक्ट्रिकल मेजारमेंट एंड कंट्रोल जो सबजेक्ट आज है तरह मध्य इलेक्ट्रिकल मेजारमेंट एक पढ़सन और कंट्रोल और एक पढ़सन कंट्रोल मीस कंट्रोल सिसटेम तेल से कंट्रोल सिसटेम सम्बन्धे एक चले आज भिडियोग जाए से भिडियो तुम्हारा एक लक्ष्य कर देखो जो प्रत्येक भिडियोर एक सरियल नम्बर थे से ही सरियल नम्बर एखे कंट्रोल सिसटेम जो हमें यूज कर इ फोर जिरो टू जिरो जिरो वन जिरो जिरो वन मीस एक नम्बर भिडियो एन ये फोर कथा आखने जो लेटर जो नम्बर थक नम्बर टाइम इंडिकेट करमिस्टर पार्टिकुलारलि भिडियो को सेमिस्टर पार्टिकुलारलि भिडियो से नम्बर थे इंडिकेट कर अर्थात इ इ फोर जिरो टू फोर जिरो टू मैं फोर्थ सेमिस्टर जे जिरो जिरो टू टा इंडिकेट कर अर्थात एक नम्बर जो नम्बर इंडिकेट कर कत नम्बर सबजेक्ट अर्थात एट आज फोर्थ सेमिस्टर द्वित नम्बर द्वित सबजेक्ट हमें ये आलोचना करी से यूज कर इ इ फोर जिरो टू और जिरो जिरो वन हमारे इंडिकेट कर एक नम्बर भिडियो एरपर और कंट्रोल सिसटेम आो भिडियो आस एक नम्बर भिडियो तो हमें आसि कंट्रोल सिसटेम एक इंट्रोडक्शन पार्टे जे हमारे जो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजिनियारिंग क्लसगुल्लो चलती है जो भिडियोग दीम से कन्टिन्यू चलो और तरह सरियल नम्बर तुम्हारा लक्ष्य कर देखो जो से सरियल नम्बर आ इ ए टू जिरो वन अर्थात द्वित सेमिस्टर जो से यूज कर टू जिरो वन एन कंट्रोल सिसटेम आसि कंट्रोल सिसटेम आसते गए कंट्रोल सिसटेम बोलते गई बुझे जो बाड़ी जे सब इन्स्ट्रुमेंट जे सब मेसिनपत्र अपारेट करी चाली से सब मेसिनपत्र मध्य देखीजे अने के अनेक कि मेसिन निजे अपारेट करी आर कि मेसिन देखा जाए कि इन्स्ट्रुमेंट देखिए अटोमेटिक कंट्रोल तेल जे सब मेसिन जे सब इन्स्ट्रुमेंट निजे कंट्रोल करीगुल मानुअल कंट्रोल है सेगुलो के कंट्रोल सिसटेम भाषाते से ओपेन लुप कंट्रोल और जे सब मेसिन जे सब इन्स्ट्रुमेंट अटोमेटिक अपारेशन है जेमन ए सी हमें कि करी रिमोट दिए एक टेम्पारेचार सेट कर दी टेम्पारे रिमोट ए सी रूम मध्य क्यों से निर्दिष्ट टेम्पारेचार अटोमेटिक कंट्रोल थे तेल किसु कि मेसिन जिस सब मेसिन इन्स्ट्रुमेंट आज जरा अटोमेटिक कंट्रोल है ता तर के कंट्रोल सिसटेम भाषा बी क्लोज लुप कंट्रोल तेल कंट्रोल सिसटेम सबजेक्टे इसे देखते हमारे दो रकम कंट्रोल आज है एक ओपेन लुप कंट्रोल और एक क्लोज लुप कंट्रोल तेल से ओपेन लुप कंट्रोल और क्लोज लुप कंट्रोल जिनटे कि आलोचना करब ए कंट्रोल सिसटेम सबजेक्टे क्योंकि हाईलि मैथामेटिकल सबजेक्ट एखे मैथामेटिक्स क्योंकि एक स्टैंडार्ड मैथामेटिक्स तेल से स्टैंडार्ड मैथामेटिक्स ना गए कंट्रोल सिसटेम के जदि को उपाय थे सहज भाव बोझान जो हमें से ही रास्ता ही एगे आसब अर्थात हमें बेसि मैथामेटिक्स ढुकते जाब ना ए मैथामेटिक्स ना ढुके कंट्रोल सिसटेम की सहजे जिनटे बुझते परि और जदि तुम्हारे परीक्षा है तेल परीक्षार जे तुम्हारे कि सिलेबास कमप्लीट कर से ही टार्गेट नहीं क्या करब कारण बेसि मैथामेटिक्स ढुकते जाब ना कारण जो डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजिनियारिंग क्षेत्र में मैथामेटिक्स आज है मेनलि मैथामेटिक्स आज लैपलस ट्रांसफर्म फुरियर ट्रांसफर्म यब लेवल मैथामेटिक्स तेल से ही सब मैथामेटिक्स डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजिनियारिंग क्षेत्र में अनेकटाई कठिन हो दाड़ी जाए तो से ही सब मैथामेटिक्स जोटा पर एवयड कर एक सीम्पल भाव बोझान जो हमें चेषा करब तो प्रथम आसि कंट्रोल सिसटेम ओपेन लुप कंट्रोल से ओपेन लुप कंट्रोल बुझते गए हमें एक कन्सिडार करी हमारे ट्रांसफर्मार हमारे ट्रांसफर्मार तो जेनारे देखी विभिन्न जगह तो अप्लै करी जेखने स्टेबिलइार के शुरू कर मोबाइल चार्जार के शुरू कर विभिन्न जगह दिए ट्रांसफर्मार यूज है तेल से ट्रांसफर्मारे मेनलि कि देखी जो ट्रांसफर्मारे मेनलि जो देखी ए रखम एक ट्रांसफर्मार थे से ट्रांसफर्मारे एकदि के इनपुट दी और आए दिक्कत आउटपुट नहीं मेनलि देखते पाई एरक ट्रांसफर्मार अनेक जगहते ही मोबाइल चार्जर क्षेत्र में छोटो ट्रांसफर्मार थे ये एक बड़ो ट्रांसफर्मार ठीक ही क्योंकि विभिन्न जगह विभिन्न सैजे ट्रांसफर्मार यूज करी क्योंकि ट्रांसफर्मार जो यूज करी तरह मेनलि पोर्सन हो दो पोर्सन एक इनपुट सैड और एक सैड हो आउटपुट सैड 
তাহলে সেই ট্রান্সফরমার যদি আমি এখন ইউজ করি সেই ট্রান্সফরমারে কি করি আমরা একটা ইনপুট সাইডে ইনপুট দিই আর সেই ইনপুটটা কোথায় আমাদের সাপ্লাই থেকে কানেক্ট করি ইনপুটে অর্থাৎ আমাদের সাপ্লাই আছে অর্থাৎ আমাদের সাপ্লাই আছে একটা ধরে নিচ্ছে আমাদের বাড়ির সাপ্লাই আছে সেই সাপ্লাই থেকে নিয়ে এসে আমি এখানে কানেক্ট করব তাহলে সেই সাপ্লাই থেকে নিয়ে এসে আমি যে ট্রান্সফরমারটাকে কানেক্ট করছি যেখানে এই পয়েন্টটাকে বলি আমরা সেই কানেক্টিং পয়েন্ট তাহলে সেই কানেক্টিং পয়েন্ট আমরা কন্ট্রোল সিস্টেমের নামটা হচ্ছে আমাদের সামিং পয়েন্ট আমরা এখন চিন্তা করে নি কানেকটিং পয়েন্টের নামটাকে সামিং পয়েন্ট হিসেবে তারপর সামিং অর্থাৎ কানেক্টিং পয়েন্ট আমার সাপ্লাই কানেক্টেড হয়ে গেল এবার কি হয় পাওয়ার সাপ্লাইটা ট্রান্সফরমারের মধ্যে ঢোকে পাওয়ার সাপ্লাইটা ট্রান্সফরমারের মধ্যে ঢুকলো এখন ট্রান্সফরমার তার নিজের কাজ করে আউটপুট সাইডে কতটা কিভাবে পাঠাবে সেটা একটা প্রসেস করে সেই প্রসেসটাকে আমরা বলি এই ট্রান্সফরমারের যে ভেতরে ওয়ার্কিং প্রিন্সিপালটা বা যেভাবে কাজ করে সেটাকে আমরা বলবো অ্যাকচুয়েটার অর প্রসেস অর্থাৎ একটা ইনপুট সাইডকে প্রসেস করে আউটপুট সাইডে পাঠাচ্ছি সেই জন্য ট্রান্সফরমারের ওয়ার্কিং প্রিন্সিপালটাকে আমরা এখানে কনসিডার করে নিচ্ছি অ্যাকচুয়েটার বা প্রসেস হিসাবে তাহলে ট্রান্সফরমারের মধ্যে কি হলো আমার পাওয়ার ইনপুটটা ঢুকে গেল ট্রান্সফরমার প্রসেস করলো প্রসেস করে আমাদেরকে আউটপুট সাইডে দিচ্ছে প্রসেস করে আমাদেরকে ট্রান্সফরমার আউটপুট সাইডে আউটপুট পাঠিয়ে দিল এখন একটা জিনিস দেখো এখানে ওপেন এই সিস্টেমটাকে আমরা বলবো ওপেন লুপ কন্ট্রোল কেন ওপেন লুপ কন্ট্রোল হবে সেইগুলোই যেগুলো ম্যানুয়াল অপারেশন অর্থাৎ ইনপুট সাইডে কতটা দেব তার করেসপন্ডিং আমি আউটপুট পাবো এখানে আউটপুট কোনো রকম নিজে থেকে কন্ট্রোল হবে না আউটপুটটা সবসময় কন্ট্রোল হবে ইনপুটের ওপরে ডিপেন্ড করে অর্থাৎ ইনপুট সাইডে যদি ভোল্টেজ কারেন্টের পরিবর্তন ঘটে তাহলে দেখবো ট্রান্সফরমারের আউটপুট সাইডেও ভোল্টেজ কারেন্টের পরিবর্তনটা হয়ে যাবে সেখানে আমরা নিজেরা কন্ট্রোল করি না ও অটোমেটিক কন্ট্রোল ও নিজে থেকেই কন্ট্রোল হয়ে যায় তাহলে আমরা এখানে যেটা কন্ট্রোলটা করি যদি ইনপুট সাইড আউটপুট সাইডে ভোল্টেজ বাড়াতে হয় তাহলে আমরা কি করি ইনপুট সাইডে ভোল্টেজ বাড়াই ঠিক একই কারণে আউটপুট সাইডে ভোল্টেজ যদি আমাদেরকে কমাতে হয় তাহলে ইনপুট সাইডে ভোল্টেজটাও আমাদেরকে কম করে দিতে হয় অর্থাৎ আউটপুটের পরিবর্তনটা সবসময় ডিপেন্ড করে ইনপুটের উপরে এখানে সবটাই আমরা করি কি বাই ম্যানুয়াল আমরা সবটাই নিজেরা চেঞ্জ করি এখানে তাহলে যেহেতু নিজেরাই বাই ম্যানুয়াল এই প্রসেসটা করছি যে ইনপুট দিচ্ছি ট্রান্সফরমারের প্রসেস হচ্ছে আউটপুট যাচ্ছে আর সেই আউটপুটটা ডিপেন্ড করছে ইনপুটের উপরে অর্থাৎ আউটপুট বেশি দেবে না কম দেবে সেটা ডিপেন্ড করছে ইনপুট সাইডে বেশি আছে না কম আছে তার উপরে এখন এই সিস্টেমটাকে বলি আমরা ওপেন লুপ কন্ট্রোল অর্থাৎ কোনো রকম লুপ মানে কি আমরা সার্কিট থিয়ে ইলেকট্রিক্যাল ভাষাতে লুপ বলতে যেটা বুঝি যে এক জায়গা থেকে শুরু করে যদি আবার সেই জায়গাতেই ফিরে আসি তাহলে সেইটাকে বলি আমরা একটা লুপ কিন্তু এখানে তো ইনপুট দিচ্ছে আউটপুটে বেরিয়ে চলে যাচ্ছে আউটপুট ঘুরে এসে ইনপুটে ঢুকছে না তাহলে আউটপুটটা ঘুরে এসে আর ইনপুটে ঢুকছে না সেই জন্য পুরো সিস্টেমটা আমার এখানে একটা লুপটা পুরোটা কমপ্লিট হলো না যে কারণে এটাকে আমরা বলি ওপেন লুপ কন্ট্রোল এখন সেই ওপেন লুপ কন্ট্রোলে আমাদের টান্স কন্ট্রোল কন্ট্রোল সিস্টেমের মধ্যে আমাদের ওপেন লুপ কন্ট্রোল এখন কন্ট্রোল সিস্টেম যখন পড়তে যাওয়া যাবে তখন কন্ট্রোল সিস্টেমের কতগুলো নির্দিষ্ট প্যারামিটার আছে বা নির্দিষ্ট কতগুলো স্পেসিফিক প্যারামিটার আছে সেই প্যারামিটার গুলোকে আমরা সবসময় ইনপুটটাকে জানবো আমরা আর এস এই কথাটা দেয় আর এস দ্বারা জানবো আমরা ইনপুট এখন ইনপুট যেখানে কানেক্টিং হয় সেই জায়গাটাকে আমরা জানবো সামিং পয়েন্ট হিসেবে ট্রান্সফর্ম অর্থাৎ মেশিন আমি তো ট্রান্সফরমারের এক্সাম্পলটা বললাম সেটা ট্রান্সফর্ম হতে নাম হতে পারে বিভিন্ন রকম মেশিন হতে পারে তাহলে সেই বিভিন্ন মেশিন যে প্রসেসে অপারেশনটা করবে তাকে বলবো আমরা প্রসেস বা অ্যাকচুয়েটার আর সেই প্রসেস বা অ্যাকচুয়েটারের একে আমরা যদি হিসাবে এখন নাম দিই যে প্রসেস বা অ্যাকচুয়েটার হিসেবে তাহলে এই জায়গাটাকে আমি এখন বলতে পারি প্রসেস আর এই প্রসেসের একটা স্পেসিফিক প্যারামিট নাম আছে যেটাকে আমরা বলি সব বলবো কন্ট্রোল সিস্টেমের ভাষাতে জিএস আর আউটপুটটাকে সবসময় আমরা কন্ট্রোল সিস্টেমের ভাষাতে বলবো সিএস এটা আমরা কন্ট্রোল সিস্টেমের ভাষাতে জানবো এখন আমরা এফিসিয়েন্সি সম্বন্ধে কি জানি যে এটা একটা যদি মেশিন হয় তাহলে তার এফিসিয়েন্সি যদি আমাদেরকে বের করতে হয় আমরা জেনারেল ম্যাথামেটিক্স এর এফিসিয়েন্সি আমরা কি জানি যে এফিসিয়েন্সি মানে অলওয়েজ ইটা ইটা ইজ ইকাল টু আউটপুট বাই ইনপুট আমরা এটা জেনারেল ম্যাথামেটিক্স বা জেনারেল সাবজেক্ট অন্য যে সাবজেক্টগুলো আছে সেখান থেকে আমরা এফিসিয়েন্সি মানে সবসময় এটাই পেয়েছি যে এফিসিয়েন্সি মানে আমার আউটপুট বাই ইনপুট কিন্তু কন্ট্রোল সিস্টেমের ভাষাতে আমরা এখন এফিসিয়েন্সি কথাটাকে ইউজ করব ট্রান্সফার ফাংশন হিসেবে 
কন্ট্রোল সিস্টেমে বাঁচাতে এই এফিসিয়েন্সি কথাটাকে আমরা ইউজ করব ট্রান্সফার ফাংশন হিসেবে আর সেই ট্রান্সফার ফাংশনটাকে আমরা নাম দেব টি ডট এফ আর ট্রান্সফার ফাংশন মানে এফিসিয়েন্সি যদি আমি কম্পেয়ার করি এফিসিয়েন্সির সাথে যদি একে কম্পেয়ার করি তাহলে একে বলতে পারি আমরা আউটপুট বা ইনপুট তাহলে আউটপুট আমরা কি পেলাম এই প্রসেসের ক্ষেত্রে সি এস তাহলে আউটপুটটা হচ্ছে সি এস আর ইনপুটটা কি ইনপুটটা হচ্ছে আমি কনসিডার করেন হচ্ছে আর এস তাহলে সি এস বাই আর এস ইজিক্যাল টু হয়ে গেল আমার ট্রান্সফার ফাংশন অ্যাকচুয়ালি ট্রান্সফার ফাংশন আর এফিসিয়েন্সির মধ্যে কিন্তু একটা ডিফারেন্স আছে ট্রান্সফার ফাংশন আর এফিসিয়েন্সির মধ্যে ডিফারেন্স এটাই যে এফিসিয়েন্সি বলতে গেলে আমরা যেটা বুঝি আউটপুট বাই ইনপুট এখন এই যে ইনপুটটা আমরা দি জেনারেলি কোনো একটা মেশিন বা ইনস্ট্রুমেন্টে জেনারেলি আমরা ইলেকট্রিক্যাল সাপ্লাই ইনপুট দিই আর সেই ইলেকট্রিক্যাল সাপ্লাই ইনপুটের ভোল্টেজ ইকুয়েশনটা যদি ভি ইজ ইকাল টু ভি এম সাইন ওমেগা টি হয় এরকম ফর্মে যদি থাকে আর তার ম্যাগনিচুডের পরিমাণটা যদি আমি ইন্ডিকেট করি ভি ইজ ইকাল টু ভি এম ভি এম এর জায়গায় যদি আমি পুট করি হান্ড্রেড সাইন তিনশো চোদ্দো টি এরকম একটা ইকুয়েশন থাকে তাহলে এটা গেল ইনপুট সাইডের একটা ভোল্টেজের ইকুয়েশন তাহলে তার করেসপন্ডিং আমি আউটপুট সাইডে যে ভোল্টেজটা পাবো সেই ভোল্টেজের ইকুয়েশনটা যদি হয় থার্টি সাইন তিনশো চোদ্দো টি এরকম একটা ইকুয়েশন হয় তাহলে দুটো ইকুয়েশন আলাদা আলাদা তাহলে এটা গেল আমার আউটপুট সাইডের ইকুয়েশন এটা হলো আমার ইনপুট সাইডের ইকুয়েশন এখন এফিসিয়েন্সি বলতে আমরা বুঝি যে এই আউটপুট সাইডের ইকুয়েশন ডিভাইডেড বাই ইনপুট সাইডের ইকুয়েশন এটা আমরা এফিসিয়েন্সি বলতে বুঝি কিন্তু ট্রান্সফার ফাংশন হিসেবে আমরা কি বুঝব কন্ট্রোল সিস্টেমে ট্রান্সফার ফাংশনটাকে আমরা বুঝব যে এই যে আউটপুট সাইডে যে ইকুয়েশনটা আছে অর্থাৎ সি এস সি এসটা মানে হচ্ছে এই আউটপুট সাইডে যে ইকুয়েশনটা আছে সেই ইকুয়েশনটার ল্যাপলাস ট্রান্সফর্ম সেই ইকুয়েশনটা ল্যাপলাস ট্রান্সফর্ম অর্থাৎ আউটপুট সাইড ইকুয়েশন ল্যাপলাস ট্রান্সফর্ম ডিভাইডেড বাই এফিসিয়েন্সি তো আমরা ইনপুট ব্যবহার করেছিলাম নিচে তাহলে এখানে ট্রান্সফার ফাংশন আমরা ইনপুটটাকে ব্যবহার করছি নিচে অর্থাৎ আর এসটাকে কিন্তু আর এস এর অর্থাৎ ইনপুট সাইড এর যে একটা ইকুয়েশন আমি কনসিডার করে নিচ্ছি ভি ইজ ইকাল টু একশো হান্ড্রেড সাইন তিনশো চোদ্দো টি তাহলে এই একটা ইকুয়েশন তাহলে সেই এখানেও আমরা কি করব নিচে যেহেতু আছে ইনপুট সাইডটা তাহলে ইনপুট সাইডেরও আমরা যে ইকুয়েশনটা পেয়েছি তারও একটা ল্যাপলাস ট্রান্সফর্ম নেব সেই ল্যাপলাস ট্রান্সফর্ম নিয়ে অর্থাৎ আউটপুট সাইডের ইকুয়েশনের ল্যাপলাস ট্রান্সফর্ম ডিভাইডেড বাই ইনপুট সাইডের ইকুয়েশনে যদি ল্যাপলাস ট্রান্সফর্ম করি তবেই যেটা পাবো আমরা সেটা কি আমরা বলি অ্যাকচুয়ালি ট্রান্সফার ফাংশন কিন্তু সিম্পল ম্যাথামেটিক্স এর ক্ষেত্রে আমরা এটাই বুঝে নিচ্ছি যে ট্রান্সফার ফাংশন ইজিকাল টু আউটপুট বাই ইনপুট অর্থাৎ সি এস বাই আর এস এটা গেল আমার ওপেন লুক কন্ট্রোলের জন্য এরপরে আসবো আমরা ক্লোজ লুক কন্ট্রোলে এবার চলে আসি আমি ক্লোজ লুক কন্ট্রোলে এখন ক্লোজ লুক কন্ট্রোল মানে আমাদের যে সব সিস্টেমগুলো বাই অটোমেটিক কন্ট্রোল হয় জেনারেলি আমাদের বাড়িতে যে এসি সিস্টেমটা আমরা ব্যবহার করি বাড়িতে এসি মেশিন যারা আমরা বাড়িতে অনেকেই ব্যবহার করি সেই এসি মেশিন আমরা কিভাবে কাজ করে আমরা এসি মেশিনকে পাওয়ার সাপ্লাই দিয়ে দিই পাওয়ার সাপ্লাই দেওয়ার পরে আমরা রিমোট দিয়ে একটা বুঝিয়ে দিই এসি মেশিনকে যে এত ডিগ্রি টেম্পারেচার আমার রুমের মধ্যে রাখতে হবে তাহলে সাপোজ সেই এসি মেশিনটা হয়েছে আমার এই এটা হচ্ছে আমার কাছে একটা এসি মেশিন তাহলে এটাকে যদি আমি এখন চিন্তা করি একটা এসি মেশিন হিসেবে তাহলে এসি মেশিনকে আমি এখন বাইরে থেকে সাপ্লাই দেব সাপ্লাইটা দেব কোথা থেকে সামিং পয়েন্টে অর্থাৎ এটা হচ্ছে আমার কাছে একটা সামিং পয়েন্ট যেটা আগের ভিডিওতে আমার আগের জায়গায় দেখলাম ওপেন লুক কন্ট্রোলে তাহলে এটা হচ্ছে আমি ইনপুটটা দেবো আমাদের যে বাড়ি সাপ্লাই ইনপুটটা আছে সেই ইনপুটটা আমি সামিং পয়েন্টকে দেব সেই সামিং পয়েন্ট কি করবে সেই ইনপুটটা এসি মেশিনকে দেবে এসি মেশিন কি করবে সাপ্লাইটা নিয়ে নিজে প্রসেস তৈরি করে ঠান্ডা তৈরি করবে সেই ঠান্ডাটা আমাদেরকে আউটপুট হিসেবে দেবে এখন সেই ঠান্ডাটা আমি আউটপুট হিসেবে পেয়ে গেলাম এখন ঠান্ডাটা যে আমার যে ঠান্ডাটা আমি স্পেসিফিক বা স্পেসিফাইড করে দিয়েছি মেশিনকে তাহলে সেই ঠান্ডাটাই তো আমাকে ঘরে মেনটেন করতে হবে তাহলে সেই ঠান্ডাটা সে কিভাবে মেনটেন করে তাহলে সেই ঠান্ডাটা সে মেনটেন করার জন্য এসি মেশিন নিজের ভেতরে আরও একজন কন্ট্রোলারকে রেখে দেয় এসি মেশিনের ভেতরে আরও একটা নিজের মধ্যে এসি মেশিনের নিজের নিজের ভেতরের মধ্যে একটা কন্ট্রোলার থাকে যে কন্ট্রোলার কি করে যে আউটপুটে যে ঠান্ডাটা তৈরি করেছে সে সেই ঠান্ডাটাকে নিয়ে ও মেজারমেন্ট করে যে আমাকে কত ঠান্ডা রাখতে বলেছে সেই ঠান্ডাটা আমার কাছে আছে কি না তাহলে সে আউটপুটে যে ঠান্ডাটা নিয়ে পেয়েছে সেই ঠান্ডাটাকে নিয়ে সে মেজারমেন্ট করছে এইবার মেজারমেন্ট করছে কে সে
তাহলে কন্ট্রোলার কি করলো আউটপুটের ঠান্ডাটাকে নিয়ে সে চেক করে দেখলো যে আমার ঠান্ডাটা ডিজায়ার ভ্যালুতে আছে কি না যদি দেখে সে ডিজায়ার ডিজায়ার ভ্যালুতে আছে তাহলে সে কিছু করবে না যদি দেখে সে ডিজায়ার ভ্যালুতে নেই অর্থাৎ ঠান্ডা কমে গেছে অর্থাৎ ঠান্ডা বাড়াতে হবে রুমের মধ্যে তাহলে তখন কি করবে এ তখন এবার সামিং পয়েন্ট কে ইন্ডিকেট করবে যে এতক্ষণ ঠান্ডাটা কম ছিল তুমি অফ ছিলে তাহলে এবার ঠান্ডাটা আমার কমে গেছে তুমি বেশি করে কারেন্ট পাঠাও তুমি বেশি করে ভোল্টেজ বা ইলেকট্রিক সাপ্লাই তুমি বেশি করে পাঠাও তাহলে সামিং পয়েন্ট কে সে ইন্ডিকেট করে দেবে তুমি বেশি করে সাপ্লাই পাঠাও আমার ঠান্ডা কমে গেছে তোমার আমাকে আরো বেশি ঠান্ডা করতে হবে এসি মেশিনকে আরো বেশি ঠান্ডা করতে হবে তুমি এদিক দিয়ে সাপ্লাইটা পাঠিয়ে দাও বেশি করে তাহলে তখন কি করবে এর কথা মতো সামিং পয়েন্টের থেকে এদিকে বেশি করে পাওয়ার সাপ্লাই ঢুকবে বেশি করে পাওয়ার সাপ্লাই যখন ঢুকবে এসি মেশিন সে পাওয়ার সাপ্লাইটা পাবে সে আরো ঠান্ডা করবে এই করতে করতে ঠান্ডা করতে করতে যখন সে নিজের ডিজায়ার ভ্যালুতে পৌঁছে যাবে তখন সে আবার আউটপুট নিয়ে কন্ট্রোল করে দেখবে যে কন্ট্রোলার আবার আউটপুট থেকে নিয়ে সে নিজেকে চেক করে দেখবে যে আমার ডিজায়ার ভ্যালুতে পৌঁছেছে কিনা যদি দেখে সে ডিজায়ার ভ্যালুতে পৌঁছে গেছে তখন এবার সে সামিং পয়েন্টকে ইন্ডিকেট করবে বা কন্ট্রোল করবে যে তুমি আর ভেতরে সাপ্লাই পাঠাবে না তাহলে ঠিক এইরকম করে কাজটি করে তাহলে এ ফিডব্যাক নামটা কেন না তো আউটপুট থেকে নিয়ে নিজেকে আউটপুটের যে প্যারামিটারটা আছে আউটপুটের প্যারামিটারটাকে ও নিজে নিয়ে নিল তার প্রয়োজন হিসেবে সে আবার ইনপুট সাইডে গিয়ে ফিড করছে অর্থাৎ ব্যাকে এসে আবার সে পুনরায় নিজেকে ফিড করছে সেই জন্য ব্যাকে এসে নিজে ওকে নিজেকে আবার পুনরায় ফিড করার জন্য নামটা হিসেবে তার ফিডব্যাক অর্থাৎ ফিড করছে ব্যাকে এসে অর্থাৎ আউটপুটটাকে আবার ফিড করছে ব্যাকে হিসেবে ব্যাকে এসে এখন কন্ট্রোলার যে ভুলটা পাচ্ছে যখন যদি কোনো ভুল রকম ভুল পাই আউটপুট সাইডে সেই ভুলের ওপরেই ডিপেন্ড করে তো আমার ইনপুট সাইড থেকে ইনপুটটা বা ইনপুট সাপ্লাইটা এসি মেশিনের মধ্যে ঢোকে সেই যদি কোনো ভুল পাই সেই ভুলের করেসপন্ডিং সিগনালটাই আমার ইনপুট থেকে এসি মেশিনের ভেতরে ঢুকছে সেই জন্যে এই সিগনালটার নাম দিই আমরা এরর সিগনাল অর্থাৎ আউটপুটে যে ভুলটা আছে সেই ভুলটাকে মেনটেন করার জন্য ফিডব্যাকের মাধ্যমে সাহায্য নিয়ে সেই ভুলটাকে মেনটেন করার জন্য সামিং পয়েন্ট থেকে আমার পাওয়ার সাপ্লাইটা এসি মেশিনের ভিতরে ঢুকবে কি ঢুকবে না সেই যে ভুলটা আছে তার করেসপন্ডিং যে সিগনালটা বা পাওয়ার সাপ্লাইটা দরকার পড়ছে সেটাকে ঢুকতে চেয়ে রাস্তা দিয়ে সেই জন্য এই রাস্তা দিয়ে যে সিগনালটা যাচ্ছে বা যে সাপ্লাইটা যাচ্ছে সেটাকে বলি আমরা এরর সিগনাল এখন আগে আমরা দেখলাম প্রসেসকে আমরা নাম দিয়েছি জিএস আবার ফিডব্যাক আমরা এখন নাম দেব এইচ এস কন্ট্রোল সিস্টেমের ভাষাতে ফিডব্যাকের আমরা নাম দেব এইচ এস আবার আউটপুট সি এস আমরা দেখেছি ইনপুটটাও আর এস দেখেছি তাহলে আমরা এফিসিয়েন্সি মানে ট্রান্সফার ফাংশন কন্ট্রোল সিস্টেমের ভাষা ভাষাতে তাহলে সে ট্রান্সফার ফাংশন আমরা কি দেখব যে ট্রান্সফার ফাংশন ইজ ইকাল টু আউটপুট বাই ইনপুট অ্যাকচুয়ালি আউটপুট সাইডে যে ইকুয়েশনটা পাবো তার ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্ম ডিভাইডেড বাই ইনপুট সাইডে যে ইকুয়েশনটা থাকবে তার ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্ম করে আমরা ট্রান্সফার ফাংশন থেকে পাবো এই গেল একটা কন্ট্রোল সিস্টেমের বেসিক যে ওপেন লুপ কন্ট্রোল সিস্টেমটা কি আর ক্লোজ লুপ কন্ট্রোল সিস্টেমটা কি এর একটা বেসিক আইডিয়া ঠিক আছে এর পরের ভিডিওতে আমরা আরও ডিসক্রিপশনে যাব বা আরও ডিটেলসে যাব তা এই ভিডিওটা তো মেনলি ফোর্থ সেমিস্টারের স্টুডেন্টদের জন্য তাই বলে এই নয় যে আমার বেসিক ইলেকট্রিক্যালের সব ভিডিওগুলো আসবে না বেসিক ইলেকট্রিক্যালের ভিডিওগুলো আসবে বাট সেগুলো তোমরা একটু জাস্ট ফলো করবে যে সিরিয়াল নাম্বারটা যে কখন কোন সিরিয়াল নাম্বারের ভিডিওটা আসে সেটা দেখলে তোমরা ঠিক পেয়ে যাবে ঠিক আছে আজকে এই পর্যন্তই